，有钱有命能睡好觉，不胖不丑一搞就过。各路神仙保佑，小鬼水泥退散，原力与我同在。各路神仙，小白你干嘛呢？最近被楼上那几个部门虐，改方案改到怀疑人生，只好在网上买些开运的小玩意儿。你还信这个？我在金秘书推荐的网店买的，据说很灵的，才九块九。金秘书就喜欢这些有的没的，想要获得力量吗？都董事长自传呢。哎，大家注意一下啊！明天上班之前，把桌子都清理干净。有领导来视察，阿星，你通知一下其他人。这么快就开运了？胡经理，哪位领导要来？是董事长，请的风水大师。咱们集团一边每年科研投入几十个亿，一边还请风水先生，这是迷信。我要给董事长提提意见。哎呀，别乱说，什么封建迷信？人家大师姓封，名字叫风水。冯大师是一位商业摆放专家。商业摆放。啥意思？橱窗陈列？我听说过，商业摆放是一门综合性学科，结合了天文、地理、气象，还有中国传统文化，通过调整办公场所的物件摆放为商业赋能。呃，总之，商业摆放和风水不一样，是有科学依据的。哎，这个风水大师来头很大呀！喏、no, ，国际商摆联合会副主席，亚洲人与自然和谐共处协会会长。哈佛量子能研究所专家，他是多家五百强企业战略咨询师，曾参与过内地十大豪宅的整体规划。平时住在市郊的青阳山中，江湖人称“风清扬”。冯大喜跟董事长夫人是好朋友，他这回专程来帮万寿看楼的。第一站就是我们这儿，第一站就来我们部门。董事长终于意识到我们的重要性了。哎，我也没想到我们这么重要。冯大二说了，我们所在的二 D 楼层。居然是整个万寿集团一直进不了世界五百强的死穴。是说我们在二楼和三楼之间，也就是两楼半。为什么二楼半就是死穴？因为半和半谐音。他说我们这一层是整个万寿集团的绊脚石，具体怎么处理，等他看了之后再说。为什么风大师给他留是个谐音梗？哎，就像以前有人总说老了之后就不能下棋，因为会问，你先走还是我先走？从字里行间找弦外之音，大概是种传统文化。为什么看风水也算战略咨询呢？为什么你今天这么多？为什么？为什么这么问？哈丹学习五 W 分析法，凡事都要连问五个为什么，这样才能找出最核心的问题。这边理好了。你这也叫理好了？我在下面藏了香蕉皮，风大是不是神机妙算吗？我们用这个验验他。哎呀，大姐别皮了好不好？风大师来视察，那是上头交代的任务；接待好风大师，那是我们的工作。瞧你紧张的样子，到底来的是风清扬，还是你清娘？你这是欢迎风大师用的图？对啊，胡经理说风大师第一次来我们部门，要我做张花团锦簇的欢迎壁纸，回头大家一起把电脑桌面换了。可我怎么觉得你这张壁纸怪怪的呢？
这要是把中间的字儿换成风大师的照片儿，感觉从能开锤到灰了。哎，不好意思啊，一不留神用错花了。哎呀，最近工作是有点多，走神也正常。等会儿给你个机会开心一下。你可以把若愚的桌子摆到和墙壁完全平行，完全平行啊！我走神不是因为工作忙，我不喜欢这种所谓的大师。以前我奶奶认识一个叫金彻的江湖郎中，这个金彻满嘴尽是扯，忽悠我奶奶买各种没用的补品，说什么一瓶提神醒脑，两瓶永不疲劳，三瓶长生不老，太缺德了。回后来呢？我奶奶越来越相信这个骗子，买了这个骗子推荐的微波辐射理疗床，号称包治百病，不用打针，不用吃药。奶奶想治好她的高血压。天天躺在床上，最后却耽误了治疗。别太难过了啊！这个风大师是董事长找来的，我相信一定有过人之处。你看，这个风大师是国际商百联合会的副主席，很正宗的。各位呀、啊，我再强调一遍，风大师是目前为止到访我们部门规格最高的贵宾啊！大家一定要重视起来，不要私下议论大师。不要打领导的脸，做好本职工作就行了。知道了，我不给他准备小惊喜了，我就在旁边站着。谁知道怎么忽悠人总行了吧？胡经理，放心，支持风大师就是支持董事长，我会配合大师扫清万寿前进路上所有的绊脚石。胡经理，你保进账，也不一听凑真的有问题嘛？咱们这破地方，刘雨熙进来看一眼都会默默删掉陋室名，怎么会找不到问题？楼层有问题不代表人有问题，只要能哄大师开心。说不定我们就不用待在破夹层里了。你的意思是，只要大师帮我们在领导面前说好话，咱们就有机会换个新的办公室？当然了。换办公室之后，我能选窗边的位置吗？哎，你想选窗外的位置都可以，大家动起来 ，Go Go 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 Go！ 胡强，我这里会还没结束，实在赶不过来了。风大师就交给你们了，一定要好好接待。哎，放心吧，丽莎，我们一定把风大师当亲儿子啊！呸，把接待风大师当亲儿子项目来对待。大师，哎，人来了啊！来，哎，风大师您好，我是破事部经理，我叫胡强，今天由我全程来陪同您，还麻烦您亲自跑一趟啊。胡经理，你最近应该经常失眠吧？你怎么知道？大师，这符咒是……这不是符咒，这是科学。此乃石墨烯天线，你的量子能粘稠、沉重，将它。贴于你床头，可将量子能集中在你的脑部，助你安眠。量子能，那是什么？量子能是十分前沿的物理概念，虽然肉眼看不见，但它像空气一样环绕在我们的身边。古人云：“万物皆有灵。”这个灵，指的就是量子能。哎，大师啊，这个太高端了，我怕我买不起。区区小事，合作寡吃。哎呀，谢谢大师，好荣幸啊！这位小兄弟，你的量子能四处延伸，似乎在找寻什么重要的东西。这形状像是章鱼，或者海星。他的名字就叫海星啊，这都能算出来，难道这就是科学的力？洪大师既然动了手指头就能知道我们的情况，又为何要与我们闲聊呢？能量互相纠缠，很难分清万寿集团的绊脚石是楼层还是人。过儿，我先约见诸位，控制变脸，分辨元凶。
带我去庐山，看真相即可揭晓。行，行行行，行，老师，慢着啊！欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎，热烈欢迎，欢迎欢迎。我先感受一下这里量子能的波动。你们就站在原地，不要走动。我必须这也是小丁点儿。冯大师确实六识如神，他刚说阿杰身上的量子能看起来形状像俄罗斯方块。量子能，少爷，你就当是气场。冯大师能感应到每个人身上的气场。他说小白身上的量子能感觉有五个圈。五个圈？小白老师要去参加运动会，因为秀梅住那次房车有四个轮子，还有一个备胎挡坐垫。太深了吧？这里的量子能，汹涌、湍急，不太好办。我先试试，找出量子能喷涌的源头。为啥要戴安全帽？这是特制的安全帽，可以防量子能辐射。哦。你们不要踏出此圈，以免影响你们的运程。哦。左波尔，右费米，海森堡在东，迪拉克在西。这周围听起来好硬。普朗克在南，薛定谔在北。哎呀！冯大师，找到源头了吗？上尉，但我能感觉到这里异样的量子能波动，导致这里存在很多的 strange quantum。strange quantum， 奇怪的量子。strange quantum， 也就是 S Q， 也就是煞气。尖<笑>角煞，孤峰煞。血盆煞，枪煞，贪吃煞，辐射煞，胡茬煞，哦，摸头煞。难怪你们平时诸事不顺，跟这么多煞朝夕相处，能不倒霉吗？大师，为什么 strange quantum 可以解释为煞气？为什么您把物理学家当成守护神兽？为什么您觉得量子能可以改变人的状态？为什么您咒语这么洋气，法器却很传统？为什么这个宝剑会发光？还有为什么？遇事不举，量子力学，诸事顺利，德不罗意，情有心生，爱因斯坦，波利二象性，急急如律令，妖孽何在？快快！先生！哦，你需要帮忙吗
怪不得我最近鼻子油脂分泌过剩，原来是这个黑头杀在作怪。这不是杀气，这是龙吞石。怪不得这里量子能紊乱，原来这里就是龙吞呢。大师，能不能说中文？万寿大厦有巨龙之气，龙有龙头，自然就有龙尾，有龙尾。自然就有龙屁股，这龙臀石就是龙的排泄物。你们看，中间一条裂缝，像不像龙屁股？方大师，为什么有道裂缝就是屁股呢？就算是屁股，为什么会是龙屁股呢？为什么万寿大楼会有龙气呢？为什么量子能会和龙屁股有关系呢？真龙无邪，它驱动量子的。遨游于十一维空间，找到龙吞石，也验证了我的猜想。此处即为龙吞，也就是说，我们的办公室是龙的粪坑，龙会在我们的头顶上拉屎。难怪洗衣西会待在我们办公室，洗衣可是龙的远房亲戚。整个万寿集团的量子能流转到此处郁结，导致冲击五百强，屡屡失败。那应该如何化解呢？只能用三昧等离子真火将此处的煞气全部烧掉，再以激活量子能的水泥将此层封上。这么说，那我们可以换办公室了？哦，太迟了。此处煞气太重，卦象紊乱，已变成煞卦。你们常年与煞气相处，量子能紊乱，看来连你们得一起烧。别紧张，幸亏你们遇见了我，我可以施展量子能，转移龙屯的位置。此外，我还可以帮你们改变这里的物件摆放，把煞全部化解，一切回归正常。啊，但刚才我的消耗太大。没有足够的能量挪移龙屯。等我回去养精蓄锐，下次月圆之夜，我再来这里，彻底解决所有的问题。哎、这风大师真的是个高手，三下五除二就找到了问题所在。哎呀，这冯大师不但本领高强，人还很 nice。临走之前送了我们每个人一个护身小锦囊，我想给他包红包，他死都不收。冯大师怎么会在乎你那点小钱？他老人家是我们集团的摆放顾问，咨询费包年都是七位数起的。莫非大拿阿强老师，你们怎么还在这里啊？冯大师说让我们先换个地方办公，这里煞气太重。不安全。我喜欢煞气重的地方，至少没有人不停向我安利量子能。管他什么煞，都伤不到老娘。老娘是煞乐的。<笑>这里不是不安全吗？你怎么也下来了？其实我是来避难的。大家听了风大师的话，都像变了个人似的。海清老师，吃不下就别吃了。呃，这是风大师给我的建议，他让我多吃披萨。大师说了，我和董事长一海一路相得益彰，但目前我和董事长缘分还不够深，因为海路空，所以我要多吃披萨，因为海路双汇。海星老师，为什么？还有，从今天开始不要叫我海星老师，叫我唐。马力，因为路要知马力。哎，乐乐，你们中午吃完饭碗都别洗啊，留给我来洗。不用洗，这是盒饭，吃完扔了就行了。风大师说了，恭喜发财，我一定要多洗一点。他们没事吧？若雨老师要将个若雨老师，大师说，要压住龙屯，需要有人名字里带个龙字。所以我改名，锦龙鱼。亚洲龙头可是大功一件。如果大师在董事长面前提个美言几句，升职转岗还会怨吗？哎
，小红啊，市场部有个新品导播会，你准备一下啊。走吧。小红。好，风大师说我命里缺财，呃，就是因为太白了，一穷二白嘛，所以现在我改名庞小红。至于我，风大师说现在是网络时代，啊。有科技感的名字更容易获得领导的好感，所以以后请叫我胡强北。嗯，强北经理啊，为什么我们这个月的报销还没有批下来？别急呀、啊，唐玛丽，冯大师教了一个催报销的小绝招。报报报，是是是。冯大师说了，我们的报销之所以被财务拖着。是因为我们和财务之间的量子感应太弱了。行行行，解决这个问题也很简单啊，只要嘴上不停的说着“不不不，行行行”，就可以了。这能有用？试试嘛，又没什么损失。不不不，行行行，那我也试试看。他他他，哗哗哗，他他他，哗哗哗，他他他，哗哗哗。江北呢？他怎么不干脆和金龙玉一起压住龙屯，改名龙东强呢？他们都逼我喊他们的新名字，可我完全喊不出口啊！阿金老师，要不你上去劝劝他们？怎么劝？总不见得我从头给大家科普量子物理吧？有那功夫，还不如多 P 几张图呢。算了，至少现在这几个苦哈哈的打工人开心起来了，也不全是坏事儿。嗯、啊，胡经理说，方大师也给我赐了个新名字。这里煞气多，我可以改名煞漏漏，把煞全都漏过去，怎么连我也捎带上了？送来镇宅的，据说把它摆放在合适的位置，可以调和周围的量子能波动，化解煞气。又塔灾，那么就可以回来搬拱，惩到渊源之业了。风大师好大的手笔，还送这玩意儿。冯大师死要送，但强北警力觉得太贵重了，实在过意不去，从部门预算按五折卖还来了。多少钱？才八万八，还包邮，合算。哎，风大师还送了我一个开运小摆件。这是。加班一个礼拜没时间刮胡子，然后得知所有方案都要推倒重来，金到目瞪口呆的你，这是貔貅。你看他憨态可掬的样子，看来是不是很开心？哎，冯大师说了，虽然商业摆放背后有很多科学原理，但作为普通人的我们不需要关心这些，只要把合适的物件摆放到合适的位置，就能让我们心情好。心情一好，看啥都顺眼，自然事事顺利了。冯、嗯、大师深入浅出，讲的确实很有道理。这是冯大师送给我的小摆件。你不是海星吗？干嘛送你星星？下单下错了？这是金刚，提醒我时刻保持强大，遇事儿要刚正面。看到他，我就感觉自己充满了力量。那、啊，若月，啊，不是，龙宇，方大师给你送什么了？熊枕在香。风水果然是老谐音梗玩家了。不过看在他是白送你们的份上，我就不吐槽了。风大师为我们考虑了这么多，我们怎么好意思白纳人家？你们还花钱了？花了多少？钱是八百的，不是什么大钱。可这些东西在网上只卖九块九吧？那网上东西怎么和这些比？这些摆件能储存量子能？风大师送了你什么？风大师算出我饮食习惯不太健康，他送了我一条建议，他建议我多吃膳食纤维。哎，富含膳食纤维最丰富的食物就是笋，所以以后我要多吃笋。老胡，你太损了！我以前提醒你多吃蔬菜，你怎么从来不给我钱？冯大师懂不懂科学和养生我不知道，但他显然很会做生意，一边赚集团的大钱，一边赚你们的小钱。你们别再乱花钱了！我们打给冯大师的钱，就是冯大师帮我们讨回来的。啊！强北经理昨天念了一天的，不不不，行行行，今天一早财务部就真的把这个月的报销给批下来了。我还要再努力一些才行。不不不
，毕竟上个月的报销还没下来。行行行，报销本来就快下来了，和胡经理喊报销没关系，这是幸存者偏差。心诚者偏差，哎呀，好有道理呀、啊！我心这么诚，所以老天才会偏心我。你连幸存者偏差都能听出偏差？胡经理，迷信最擅长这套，有效果全是我的功劳，没效果就是你不诚心。可风大师真的用量子能找到了龙吞石啊！等等等，哗哗哗！而且这量子能一听就很科学，不像是假的。这还不假？这单词就是风水自己编的。你怎么证明？我。我为什么要证明一种不存在的东西是假的？应该是风水来证明量子能是真的。阿杰，话不能这么说。风大师说了，量子能看不见也摸不着，但量子能是真实存在的。因为风大师是高人，他能看见。就好像这个世界是由飞天面条大王创造的，飞天面条大王也看不见摸不着，但他是真实存在的。三王，你们不知道，飞天面条大王啊，一坨会飞的兰州拉面，法力无边。我就是他的忠实粉丝，要不要了解一下我们飞天面条派？你这个大王，怎么听起来有点草率？放尊重点，你们相信量子能，我相信飞天面条大王，你们怎么能质疑我呢？嗯，那你这位大王有什么本领啊？整个宇宙都是这坨会飞的兰州拉面创造。你说他有多大本？老虎，你也别喊报报消消消了，直接冲进财务办公室大喊拉面真香，一定也可以拿到报销的。心越诚，面条大王和你的感应越强，你获得的能量也会越强，最终你会获得面条大王的终极祝福，你的面永远不会煮糊，因为煮不在乎。我觉得你在耍我们，不傻吗？那风水耍你们，你们怎么看不出来？你可不要我这个人要是能啊，这些风水，你确实有这个能力啊。小妹，小妹，小妹，小妹，要的东西我买到了，买啥来了？姐姐，呀，也是风水让你买的，乐乐。方大师说让胡经理在椅子背后绑一面披风，啊？因为古代将军都披披风，干嘛？椅子后面绑披风还加领导力啊？试试嘛，又没什么损失。那为什么要买这么多披风呢？不是因为胡经理领导力弱啊，是风大师的建议。风大师说，披风多多益善，一件下属服从，两件领导器重，三件走向成功。这么多披风，荒谬的一匹，一个比一个傻。你们才是破事部最大的煞，伤，百，煞。莫莫非大大，你怎么不回办公室啊？那里量子能浓度太高，我一人一爆炸，怕一不小心把办公室给点了。怎么，找我有事儿？这是胡经理为你求的开运小摆件，他让我拿给你。他自己怎么了？他有点忙，忙着调整披风的位置。这啥玩意儿？这只企鹅犯了什么错，要在屁股上插把螺丝起子？胡经理说你动手能力强，肯定需要趁手的工具。这把螺丝刀铸了量子能，长得又可爱，可以让你心情愉悦，事半功倍。老胡心地是不错，就是智商不稳定，忽高忽低的。有时候觉得他懂个锤子，有时候又发现他居然还懂螺丝起子。怎么，你也被量子能熏到不行觉得上班心情舒畅，一切顺利。呃，多亏了风大师的镇宅铠甲和小物件呃，只是煞气虽然镇住了，但量子能似乎激发出了某种奇怪的东西。哦，办公室里有时候会发出奇怪的声音。文君还会自己移动杯子。
可能啊，上次走的比较匆忙，还有龙屯石尚未清理干净。今晚我将找出所有的龙屯石，并挪正龙屯的位置，让此地转危为安。去去去！哎，来来来。左波尔，右费尔，海森堡在东，迪拉克在西，普朗克在南，薛定谔在北。在恶作剧，赶紧关掉，关掉。是量子能扰乱了现实世界的物质分子排布，导致了龙吞石变成了浆糊。这也有可能是沙，这是浆糊沙、啊啊。什么情况？难道是静电沙？我的天，我接受电痛了、啊，好可怕、啊啊！龙鱼。巨龙鱼，难道被杀吃了？什么事？今晚吃杀！呀！快点用手机照明啊！啊！包小红，唐宝丽。
，也对，你害死的人太多，今天我就代表所有被你害死的人来跟你算算账。啊！别瞎说，佛堂是发现了量子能，帮我们找到了楼屯师，他是好人，什么时候害过人？哎哎，对对对。量子呢？龙吞食，<笑>你的花招还真是与时俱进啊！来，说说你之前做的坏事儿。嗯，不说是吧？我说也行。不过我说一件事儿。就要报一次仇！别说，相信好眼力，小人的龙吞噬，确实是鹅卵石做的。你动静听，偷不见也是我网上买的玩具，那件小摆件也是网上批发的，并没有什么特别之处啊！我只想赚点小钱。小心，我该交代的都交代了，我确实没有做其他坏事情了，还是我自己来生挖吧。我还挺好奇，你的心会是什么颜色的？啊，上仙，求饶！我说，我的真名叫黄辉福，我原来是做跌打真骨的，因为不赚钱，所以我才改行看风水。但现在大家的文化水平都很高，吸风水的人少了，所以我才把风水重新包装成了科学概念，变成了量子能。如果量子能是假的，那风大师你是怎么知道我们的事情呢？我来之前的时候查过你们部门的背景资料，那都是公开的信息。再说了，我一眼看你们，我就知道你们大致的情况。毕竟我算命那么多年，基本功还是有的。狡猾、啊，小子不敢。你也是这么骗东西找的、嗯？我说，我说，我都说。哎呀，董事长的太太经常在去一家美容院，我跟那里的老板娘很熟，老板娘跟我说了很多董事长的私事。小仙，我就混口饭吃，真的，求您高抬贵手，我再也不敢了。饶你一命也行。你去给我煮碗面来。煮面？我是飞天面条骑士，奉飞天面条大王的旨意，专门在世界寻找你们这种坑蒙拐骗之徒，要么杀之，要么诛其感知。既然你有悔过之意，那就煮碗面来，趁热。倒在自己脸上，正式加入我飞天面条派。之前你不是说冤魂索命吗？怎么又变成拉面骑士了？以前是黄飞房，现在怎么变风水了呢？你是在怀疑我飞天面条大王吗？我看你丝毫没有悔改之心。啊骑士大战量子门神棍，简直世界名画。放心，我是人，不是鬼。你，你，哎呀，可惜这是西装了，番茄酱可难洗了。你，这西湖景玉简直太美艳，满脸都是西呀。哎，要感谢墨菲提供的技术支持。哎，这音响，这灯光太吓人了。感谢你的丝袜。合伙骗我，是你骗人在先，这个你还认得吗？这不是方大师吗？这是骗我奶奶的神棍，金彻。所以风水是个马甲，金彻也是个马甲。这一货一路伪造身份，一路招摇撞骗，你怎么发现的？我本来也没觉得风水就是金彻，直到听到他忽悠胡经理挂披风的押运三连。我觉得好耳熟，一件下属服从，两件领导器重，三件走向成功
，当年骗我奶奶也是这个叫卖套路，我就留了个心，回去在我奶奶的遗物里发现了这个。然后我跟大家说了你的光辉历史，本来大家还将信将疑，但看了老照片，瞬间就跳反了。不，我没有将信将疑，我很早就开始怀疑你，我也是，我也是，我也是。子乾那么故意找责人捅你，都是为了让你露出骂句。我趁着帮你拎包，抠走了你大宝家里的电池，还把龙腾石换成了酱油，这都没发现。风大师，你被教外蒙蔽了双眼的嘞！我求求你们，放过我，啊！我保证没有下次，并且我可以在董事长面前说你们的好话，让你们升职加薪，怎么样？放你走，谢谢。花个马甲再招摇撞骗，别痴心妄想了。你不但骗人钱财，还间接导致我奶奶去世，够你坐好多年牢了。警车已经在楼下了，有什么话去和警察说。我黄飞，居然栽在你们手上，你们到底是什么人？我们是飞天面条骑士团。最后一个问题 ，Lisa 让我们好好接待大师，现在大师被接待没了，我报告怎么讲？简单。流窜多省作案的诈骗惯犯黄某近日在本市落网。据悉，黄某在试图诈骗本市知名企业万寿集团时，被热心群众举报。万寿集团发言人对本台记者表示，万寿将坚持履行社会责任，彰显企业担当，在科学创新的改革中，不断迎来更美好的明天。